हेलो स्टूडेंट वेलकम टू सेंटेंजल्स ऑनलाइन क्लासेस एज यू नो वी आर वर्किंग फ्रॉम होम टुडे वी विल लर्न एलेवेंथ बायोलॉजी चैप्टर थ्री प्लांट किंगडम नेक्स्ट लेक्चर लेक्चर नंबर एट जिसमें बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एन देखो एन जो है वो अपने आप में दो वर्ड से बना हुआ है एन एंड स्पम स्पम का मतलब होता है सीड और एन का मतलब होता है कवर्ड मीन्स बेटा कवर्ड सीड ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं सीड बियरिंग प्लांट क्या बोलते हैं सीड बियरिंग प्लांट या इसे हम फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट मतलब अब तक हमने हेलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरडोफाइटा जिम्नोस्पम कहीं पर भी फ्लावर नहीं सुना एंजोस्पम इकलौता एक ऐसा डिवीजन है प्लांट का जिसमें फ्लावर्स बनते हैं इसलिए इन्हें फ्लावरिंग प्लांट भी कहा जाता है अच्छा बेटा इसमें ध्यान रखें अभी तक हमने देखा था स्पोरोफिल्स बनते थे माइक्रो स्पोरोफिल्स मेगा स्पोरोफिल्स यहाँ पे स्पोरोफिल्स वो है जो ऑर्गेनाइज होता है इन टू फ्लावर्स एक फ्लावर में आपको क्या क्या दिखेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे एक बार ग्रीन मिलेगा कार्ड उसे बोलते हैं पेटल्स फिर सेपल्स मिलता है सेपल्स हैं पेटल्स हैं जिसे कैलिक्स और कोरोला कहते हैं फिर एंड्रोइसियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोसियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये पूरे फ्लावर के पार्ट्स है ये स्पोरोफिल सी इन सब में ऑर्गेनाइज होता है अच्छा बेटा सीड जो होता है अभी तक हमने देखा जिम्नोस्पम में सीड नेग्ड था लेकिन एंजोस्पम में जो सीड है वो बेटा क्या है प्रोड्यूस इन फ्रूट मतलब फ्रूट होगा फ्रूट में सीड होगा ठीक है अगर हम इसकी थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं कि अब तक जो नेचर में इनकी क्वांटिटी अवेल है इनकी जो स्पीसीज है बेटा टू लैख फिफ्टी थाउजेंड स्पीसीज है एनजो के प्रेजेंटली बाकी बहुत सारे अननोन हैं और इनका जो इवोल्यूशन है जो इवॉल्व हुए वो वन थर्टी से लेकर के वन सिक्सटी मिलियन ईयर्स एगो इतने साल पहले ये इवॉल्व हो चुके हैं मतलब नेचर में आ चुके हैं और इनका जो हैबिटेट है वो भी वाइड रेंज बड़ी वैरायटी का अलग अलग प्लेसेस पर ही अवेल होते हैं लैंड पे तो मिलता है आप अपने आसपास जो भी प्लांट देखते हो चाहे गुआवा अमरूद का देखते हो मैंगो का देखते हो आप ऑरेंज का देखते हो जितने प्लांट्स की वैरायटीज आप देखते हैं वो सभी प्लांट्स जो आपको नजर आते हैं बेटा वो एक्चुअली एंजोइस पम प्लांट होते हैं हमारे पास जितने भी ग्रेन्स हैं व्हीट है राइस है मेज है समझ रहे हो आप मेरी बात इसके अलावा जितने फ्रूट्स हैं जो वेजिटेबल्स हैं ऑलमोस्ट सभी लोग एंजोस्पर्मिक प्लांट होते हैं इसलिए मैंने बताया इनकी स्पीसीज टू लैख फिफ्टी थाउजेंड स्पीसीज इनकी अवेल है अच्छा बेटा लैंड पे तो है ये अप टू आप कह लो सिक्स थाउजेंड मीटर तक ये मिलते हैं हिमालय में और इस डिस्टेंस का जो रेंज जो रीजन बनता है उस रीजन को हम लोग बोलते हैं बेटा एंटार्कटा तुंद्रा तुंद्रा जैसे हमारे पास ड्राई डेजर्ट होता है डेजर्ट होता है वैसे तुंद्रा हमारे पास एक डेजर्ट तरह बिहेव करता है और ये तुंद्रा वो रीजन होता है बेटा जहाँ पे प्लांट्स की क्वांटिटी बहुत ही कम होती है मगर वहाँ पर भी आपका एंजोस्पामिक प्लांट मिलता है इसके अलावा ये ड्राई हॉट डेजर्ट में मिलते हैं ट्रॉपिक रीजन मिलते हैं फ्रेश वाटर पानी के अंदर भी अप टू सिक्सटी डिग्री सेल्सियस अंडरग्राउंड तक ही मिल जाते हैं कुछ प्लांट्स एंजोस्पर्म के ऐसे हो जो पैरासाइट भी होते हैं मतलब दूसरे प्लांट के ऊपर रह के वहां से नरिशमेंट एपीफाइट प्लांट कहलाते हैं कुछ प्लांट बेटा सेप्रोफाइट्स भी तरह बिहेव करते हैं जोस्टेरा एग्जाम में बहुत पूछता ध्यान रखना जेड ओ एस टी ई आर ए जोस्टेरा एक मैरिन एंजोस्पर्मिक प्लांट है जोस्टेरा मैरिन एंजोस्पर्मिक प्लांट है अच्छा बात ये तो बात होगी बेटा इनकी हैबिटेट आपने देखा कि अलग अलग रीजन मिल रहे हैं प्लस बेटा इनकी जो प्लांट बॉडी है जैसे हमने देखा था कि थैलोफाइटम प्लांट बॉडी थैलस थी गैमेटोफाइट था ब्रायोफाइटा में प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट था जिम्नो में प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट था एंड स्पम के अंदर भी जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइट है और इसकी अलग अलग फॉर्म है कभी हर्ब्स के फॉर्म में कुछ प्लांट श्रब्स के फॉर्म में कुछ प्लांट ट्रीज के फॉर्म में अवेल होते हैं मिलते हैं कुछ प्लांट क्लाइंबर्स होते हैं 
मतलब बेल जैसे आपने बेल देखा होगा दूसरे प्लांट के ऊपर या सपोर्ट मिलकर उसमें चढ़ जाते हैं कुछ क्रीपर्स की तरफ अलग अलग इनके मतलब क्या होते हैं वराइटीज होती है इनके ये प्लांट होती है सभी स्पोरोफाइट है डुप्लाइड नेचर डिप्लाइड नेचर का होता है स्मॉलेस्ट जो हमारे पास वाटर प्लांट है वो भी एग्जाम के लिए बेस्ट है कंपटीशन के लिए बेस्ट है बेटा वो है वॉल्फिया स्मॉलेस्ट वाटर प्लांट वॉल्फिया एंड लार्जेस्ट वाटर प्लांट या टॉलेस्ट वाटर प्लांट जो है बेटा वो है यू कैलिप्टस रेगनाइंस यू कैलिप्टस रेगनाइंस जो कि हंड्रेड मीटर से ज्यादा इसकी हाइट होती है इनमें जो रूट की बात की जाए तो जनरली जो प्राइमरी रूट्स डेवलप होता है वो रेडिकल से होता है रेडिकल से और उस रूट इसमें टैप रूट भी मिलता है कुछ प्लांट में फाइब्रस रूट भी मिलता है और कुछ में रेडिकल के अलावा दूसरे प्लांट से भी रूट्स निकलते हैं ऐसे रूट्स को एडवेंटिशियस मतलब स्टेम से भी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स ग्रो करने लगते हैं ऐसे रूट को एडवेंटिशियस रूट्स भी कहा जाता है अगर हम बात करें बेटा इनके स्टेम की इन प्लांट का जो स्टेम होता है वो प्लेम्यूल से डेवलप होता है जब सीड जर्मिनेट होता है उसे दो हिस्से निकलते हैं रेडिकल एक प्लोम्यूल रेडिकल ग्रो करता है रूट में एंड प्लोम्यूल ग्रो करता है बेटा आपका स्टेम में ठीक है अच्छा इसके अलावा इसके लीव्स की बात की जाए इसमें जो लीव्स है बेटा वो सिंपल लीव्स भी मिलते हैं और कंपाउंड लीव्स मैंने एग्जाम्पल दिया था सिंपल लीव जिसमें सिंपल एक लीव होगा उसमें मेड्रिव होंगी उसका एक लेमिना होगा लेकिन अगर मिड में ब्रांचेस निकल जाएं, बहुत सारे लीफलेट्स डेवलप हो जाएं, उन्हें कंपाउंड लीव्स कहा जाता है जैसे नीम का जो पत्तिया होता है बेटा वो कंपाउंड लीव्स है ठीक है मैंगो की जो पत्तियां हैं वो सिंपल लीव्स है ये एग्जांपल ध्यान में रखना अच्छा इसमें जो लीव्स हैं उनमें एक्जरूरी बर्ड्स मिलती है भाई अगर मान के चलो ये प्लांट है आपका ये प्लांट ग्रो किया यहां से लीव्स जर्मिनेट हो गया तो इस एक्सीएल पॉइंट पर एक बर्ड निकलता है जिसे एक्सलरी बर्ड्स कहा जाता है और यही एक्सलरी बर्ड्स ग्रो करता है डेवलप होता है ब्रांचेज में या स्टेम्स मतलब आप कह लो स्टेम या ब्रांचेस बन जाता है अच्छा बेटा आप तो पहले से पता है कि जिम्नो इस पर वेस्कुलर प्लांट है आगे सारे प्लांट वेस्कुलर हैं वेस्कुलर का मतलब ऐसे प्लांट में जाइलम और फ्लोएम मिलता है जाइलम वाटर कंडक्ट करता है फ्लोएम जो है फूड कंडक्ट करता है अच्छा जाइलम में चार सेल होता है बेटा ट्रैकेट वेसल पैरन कायमा और फाइबर जाइलम ट्रैकेट वेसल पैरन कायमा और फाइबर जिसमें ट्रैकिड और वेसल एक्चुअली कंडक्टिंग पार्ट है जबकि पैरन कायमा उनमें फूड स्टोर करता है और जो फाइबर है उनका प्रोटेक्शन करता है ऐसे ही बेटा फ्लोएम में भी चार सेल मिलते हैं सी ट्यूब कंपेनियन सेल फ्लोएम पैरन कायमा एंड फ्लोएम फाइबर जिसमें सी ट्यूब और कंपेनियन सेल मेन कंडक्टिंग पार्ट है और जो फ्लोएम पैरन कायमा ये फूड स्टोर भी करता है उसे फूड सेंथसाइज भी करता है बचा कौन बेटा फ्लोएम फाइबर जो उन सभी पार्ट का प्रोटेक्शन करता है इस तरीके इसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स मिलते हैं वेस्कुलर बंडल्स दोनों टाइप का हो सकता है क्लोज बंडल्स हो सकता है बेटा और आपका ओपन वेस्कुलर बंडल मिल सकता है किसी प्लांट में बहुत ज़्यादा वेस्कुलर बंडल होते हैं किसी में बहुत कम वेस्कुलर बंडल्स होते हैं और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे आगे अब आता है फ्लावर्स की बात भाई वेस्कुलर बंडल हमने लीव्स पढ़ लिया स्टेम जान लिया और इसके अलावा हमने रूट्स को जाना अब हम समझते हैं बेटा फ्लावर प्लांट एंजियोस्पम को फ्लावरिंग पार्ट कहते हैं फ्लावर जो होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है राइट है रिप्रोडक्टिव पार्ट मतलब फ्लावर ही वो हिस्सा है जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मिलते हैं जैसे कि बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को यहां पर कहा जाएगा माइक्रोस्पोरोफिल एनदर नेम मेल सेक्स ऑर्गन जिसका नाम स्टैमिन है क्या नाम बेटा आपका स्टैमिन स्टैमिन में दो पार्ट होते हैं एक पार्ट जो होता है वो फिलामेंट होता है क्या होता है आपका फिला ये फिलामेंट है दूसरा पार्ट जो है वो एंथर है क्या बेटा एंथर और एंथर डाई थीकस होता है अगर ध्यान से समझा जाए तो ये मान लो एंथर का हिस्सा हो गया इस एंथर में आपको डाई थीकस दो थीका मिलती है और हर थीकस में दो चैम्बर होते हैं 
इसका मतलब एक एंथर में आपको चार सैक मिलता है हर सैक का नाम होता है पॉलेन सैक क्या नाम होता है बेटा का हर सैक का नाम होता है पॉलेन सैक और इन्हीं पॉलेन सैक को एक नाम और दिया जाता है माइक्रो स्पोरेंजियम मतलब एक एंथर में चार माइक्रो स्पोरेंजियम डेवलप होता है चार माइक्रोस्पोरेंजियम बोलो या उसके अंदर बोलो कि चार उसमें पॉलिन सैक मिलता है और हर पॉलिन सैक का नाम माइक्रोस्पोरेंजियम है उस माइक्रोस्पोरेंजियम का हर एक सेल डुप्लाइड होता है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है उस डुप्लाइड साइटोप्लाज्मिक सेल को हम लोग बोलते हैं पॉलिन ग्रेन मदर सेल क्या बोलते थे पॉलिन ग्रेन मदर सेल या एमएमसी भी बोलते हैं एमएमसी का मतलब होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल एक पीएमसी के अंदर मियोसिस होता है और उस मियोसिस में मियोसिस का मतलब रिडक्शन और डिवीजन एक ऐसा डिवीजन जिसमें एक सेल से चार सेल बनता है लेकिन क्रोमोजोम की जो क्वांटिटी है वो हाफ हो जाता है पैरेंटल का हाफ हो जाता है इस बात को ध्यान रखना इसका मतलब एक पीएमसी जब डिफ्रेंसीट होगा मतलब उसके अंदर रिडक्शन और डिविजन मियोसिस होगा उसे चार सेल बनेंगे और हर सेल का नाम माइक्रोस्पोर होगा और वही माइक्रोस्पोर डेवलप होता है बेटा पॉलिन ग्रेन में ठीक है और ये पॉलिन ग्रेन एक पॉलिनग्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है उसे अगर ध्यान से पॉलिनग्रेन समझा जाए तो पॉलिनग्रेन का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो लेयर होती है आउटर लेयर एक्साइन होता है इनर लेयर इंटाइन होता है एक्साइन का जो लेयर है वो स्पोरोपोलिन क्या बेटा स्पोरोपोलिन 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 ये एक ऐसा केमिकल है जो अब तक इस केमिकल को डिजोल्व करने वाला कोई भी एंजाइम नहीं है बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इसलिए बेटा ये जो पॉलिन ग्रेन है बहुत लॉन्ग टाइम तक कई वर्षों तक इसे आप प्रिजर्व करके रख सकते हो इस एग्जाइम की वजह से हार्ड हो जाता है और इसे एज अ फॉसिल भी रख सकते हैं कुछ प्लांट पंद्रह हजार साल तक ऐसे रखे गए वापस फिर ग्रो कर सकते हैं बात ध्यान रखना और दूसरा जो लेयर है इंटाइन लेयर है एग्जाइन लेयर कुछ जगहों पर नहीं होता जहां पे नहीं होता उसे कहा जाता है कि बेटा ये जर्मपोर है जर्मपोर वो रीजन होता है जहां पे आपका स्पोरोपोलिन नहीं मिलता यही जर्मपोर से ही पॉलिन ट्यूब जमेनेट होता है इसके अंदर दो सेल का स्टेज मिलता है एक सेल होता है वेजिटेटिव सेल एक होता है जेनरेटिव सेल वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल जेनरेटिव सेल बाद में डिवाइड करके दो गैमिट का स्ट्रक्चर देता है इस तरीके से समझा आपने पॉलिन 